Majina yangu ni Apostle Joyce Kemani. Kwa majina ni naitwa Albert Dele Chep. Kwa majina naitulikana kama Mary Nafula. Kwa majina naitwa Bishop Jean. Kwa majina naitwa Jochi Morara Unduso. Kwa majina ni Koskei, Arab Koskei. Doreen Utieno. Mrs. Dina Rono. Pastor Charles Kungo Mwaura. Fidelis Babu Liponi. Duguna Kariuki. Majina yangu yote ni Esther Waidi Munyoike. Priska Savai. Jean Manene. Bishop Mutonga. Bishop Joseph Mboshai, Bishop James Kamau, Margaret Wajiru Kenyaji, Kahere Nibote, Jina langu ni mchungaji Tom Boya, Pastor Evans Wawire, naitwa Pastor Samson Gaira, Joyce Ngetich, Wycliffe Adagala, Reverend Bernard Wandabwa, Erastus Mwariri, Gregory Elicha Arab Toet, Simon Masika, katika ku, uh, kutatizika kwa amani, tumeona vijana wakitumika nyakati zingine uh, wazee wakitumika kina mama wakitumika tumeweza kuona hasara yake watu wameweza kupoteza maisha biashara zimeweza kufungwa na hata wengine wetu vijana wenzetu wengine wakaishia uh, uh, korokoroni wakati wa uchaguzi sana sana huwa kuna machafuko ambayo kama ya ya, 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 ya zile uchaguzi zishapita imeniadhiri mimi mwenyewe kibinafsi nilichomewa nyumba yangu nikaporwa mali yangu yote tukumbuke tumeshinda miaka nne pamoja kama majirani kama mandugu wakati huo uchaguzi wakati huo ambao tunaelekea katika elections tusisahau tusisahau jirani ambao tumekuwa nao tusisahau ndugu tusisahau wakati ulikuwa na shida ni jirani yako ulikimbilia ni hapo kwa mama kibanda ulienda kukopa tusisahau moja ambao tumekuwa nao tusiache kitu ya siku moja ikaweza kutubadilisha kitambo kidogo wakati ya siasa 07 kweli kuna mambo alikuwa tulionea kwa kwamba eh, si poa kwa sababu ya siasa wengine walikuwa wanasema mambo ambayo haifai huko na huko e, na kweli tuliona shida na wakati hii tudumisha amani chochote tukisikia ya kwamba e, kuna mambo haifai katika pahali huko lazima tueleze wale wa, wale wanashughulikiwa ama wale wanashughulikia kama watu wa DPC watu wa chief madisi madio ile tudumisha amani kwa sababu wahenga walisema kitambo pali palipo na wase neno awezi kuadibika tunaona kweli wasee wakati huu wengine wananyamasa na nasema hivi nduku na dada yale kitu hiko tuwe watu wa amani wale wa fijana wale wanaenda huko na huko kusema kwamba e, wisi kabla yangu e, wewe si bali yangu hapana lazima sisi tuwe kitu moja unapoangalia uchakuzi unapokuja kama hatuna amani mambo mengi sana yanaharibika na hiyo ni kurudisha ni kuturudisha nyuma ni kwa sababu tumelete furuku na tumekosa amani mambo mengi yanaharibika mambo mengi yanasimama ni kwa sababu ya kukosa amani lakini tuki, sima, tukiwa na amani tujue ya kwamba uchakuzi unakuja na unapita na tuendelee na mambo yetu ya kawaida tunafanya kama sasa kuko na amani sana kuko na amani watu wanapedana watu wanaenda vizuri kazi yao wanafanya vizuri lakini wakati wowote unafika wakati wa uchaguzi kuna kuwa na tension kuna kuwa na vita watu wanachukiana mimi ni wa huyu na mimi ni wa huyu lakini kama sisi wachungaji tume tunataka kutangaza katika jiji letu hakuna tunakataa tuna roho ya tribalism tunakataa mambo ya vyama mimi ni wa hii mimi ni wa hii tumekataa tunataka kukaa kama dugu na dada pamoja na wahimiza wa Kenya wenzangu wakati huu wa election tuwe na amani wakati huo ulipita tuliona watu wa waliuawa wengi kuhusu tukakosa amani kuhusu ya mapigano tunaomba wa Kenya tuwe na amani round hii tusipigane tupendane kama mandugu ni maana watoto wetu wengi sana ndio wanaingia upande wa kikuyu ndani huko wanasoma hakuna mtu anayesambia unafanya kasi gani ama unatembea huko ukifanya nini 
wanasoma na amani wanasoma vizuri wanaendaka kwa kitu kama saa na moja ama paka saa kumi na mbili vile vile pande hii kwetu hapa kuna eh, wakikui pia wanaoti wasome na somea pande kwetu hapo ndio tumeona ya kwamba eh, ni amani ambayo imetuingilia sana cha pili eh, tena kuna watoto wetu ambao tumeyapeana hapa wameolewa na wakikuyu uh, na hao ndio watoto wengi sana hata upande kwetu tena tuko tu, 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 na wakikuyu ambao tumeaoa tena pia na hiyo ndio kitu ambayo naweza kuonekana ya kwamba imekuwa ni amani ya hali ya juu sababu tumeingiliana kabisa tuwe kitu kimoja na wakati wa uchaguzi wa 207 tulipoteza watu wetu sana mnavyojua Nyando sub county ni hot spot hapo awasi kuna kuna kuwa na gasi ya mingi sana kwa hivyo na wasihi tafadhali uchaguzi inapokuja tukue na amani itakuja na kuenda ni siku moja tu alafu sisi tutabaki kama mandugu na madada na wasihi akina mama wenzangu watoto wetu tusiwakubalie waende kule kuguzusha ghasia wataumia na tutabaki bila watoto aba area yetu tunakaa na wakikuyu tunakaa na wakisi uh, na sana sana wa Kalenchin lakini tunakaa tukiwa nduku na dada tumeshikamana pamoja na atusikii chochote hata mtu akiongea haja kwa televisheni akiongea mambo ya machafuko atuoni hiyo ama tusikii aiendi kwa masikio tu wakati ule ilitupotesea wakati ikatupotesa mali yetu ikatupotesea kazi zetu lakini tulikuja kuchuda na kusahau kabisa na kusema na tukasema tutasahau hayo mambo yote amani iko na umuhimu sana kwa sababu wakati hakuna wakati tuna amani watoto huenda shule vizuri kazi zinaendelea vizuri kama kawaida na na hata nchi yetu mambo yote yanaenda vizuri wakati kutokana na amani lakini wakati hakuna amani mtu hawezi fanya kazi mahali ambapo anastahili kufanya kazi nakuta watu wame wametoroka katika maeneo yao ikiwa wako katika catlines wametoroka wameenda kwingine lakini kukiwa na amani watu huwa na utulivu na kila mtu anakaa mahali pake vile sote tunajua huo ni mwaka uchaguzi na kila mwaka uchaguzi nchini Kenya kuna changamoto zake haswa mambo ya fujo na mali na maisha kupotea. Huu mwaka itaanza kuangalia na Ivasha kidogo kwa sababu na Ivasha imepewa jina mbaya sana. Na Ivasha imeitwa hotspot. Hilo ni jina la kitambo lenye tufai kutumia tena. Kwa sababu sisi kama serikali kuanzia ofisi ya county commissioner mpaka majifsi wangu tumekuwa tukifanya mikutano mingi sana ya amani kwa sababu kwa sababu kwa masia hasua vijana kwa sababu ni vijana watatumika vibaya wakati huu wa kura na ujumbe wetu ndio kabisa vijana na wapiga kura wote watafute viongozi wasitafute wanasiasa kwa sababu baada ya kura maisha lazima ifanye nini iendele na viongozi wenye mtachagua ndio wenye watafanya kazi na sisi kuona kuwa manifesto nilikuwa nawapatia imefanya nini imetimika and ki compare ile wakati violence ya the last time the way it was i lost a lot of friends ikakuwa na challenge kubwa sana juu that time nilikuwa mdogo ile picha niliona ilikuwa picha ambayo ilikuwa mzuri and this time kia ningeta kusema this time tukue na a lot of peace tupendane juu hiyo wakati mwingine wenye tulikuwa nao marafiki zangu wengine tuliachana nao tukakuwa watu tukatenganishwa so tukaweza kuwa na ile upendo tufanye uchaguzi na amani tuishi na amani tupendane pia kibiashara tunakuwa vizuri kimaisha tunakuwa na ile amani hapa wakati kuna kulipokuwa na shida kulikuwa kubaya kabisa hakuna mtu alikuwa akisikitana na mwingine hapa tu ukikuja kwa hii barabara hakukuwa na mtu yeyote. Watu wa pande hii walikuwa wanakaa pande hii na wapande ile walikuwa wanakaa pande hiyo. Hapa tu kulikuwa kumeachwa tupu. Lakini Mungu ni mzuri maana tulisikizana na tukakaa pamoja. Hiyo miaka yote kumi imeisha hakuna mtu amefuruga mwingine. Na hiyo amani ndio tunataka iendelee. 
sosho muse kama huyu akakaa hapa akausa kitungu anausa na mwingine anakuja na viasi anausa kwa amani na tukikaa hivyo hii Kenya itaendelea vizuri uchaguzi utakuja na utatuacha tu tukiwa hivyo uchaguzi ni wa ni wa siku moja na Kenya itakuwa ikiendelea kwa hivyo amani ndio tunataka kuna mambo mengi ambayo yalitendeka wakati wa uchaguzi ambayo hayakufurahisha ambayo yarudisha maendeleo nyuma ambayo yalifanya watu wengi wakapoteza vitu vyao na maisha yao na niliyashuhudia hayako ya kupendeza kwa hivyo mwito wangu kama mchungaji wa Karagita mwito wangu kama kama mama ninawasia nina kwamba wakati huu tuwe na amani tuwe na upendo tuwe na umoja makabila yote tupendane waamini ya kwamba Mungu wakati alituumba alituumba kwa mfano wake kwa hivyo usione mkikuyu ukaona ya kwamba ni, ni, ni mtu mwingine usione mluya usione mjaluo kwa ni mtu mwingine amani ni kitengo cha muhimu katika maisha ya mwanadamu mambo kadha wa kadha kama mambo mengi utegemea amani ya sehemu fulani tunajua amani ndio inaleta maendeleo ndio inaleta uwekezaji ndio inaleta kutengamana kwa makabila tofauti tofauti unajua uchaguzi uingia tunafanya uchaguzi tunapata viongozi alafu tunarudi manyumbani kwetu na sisi kama watumishi wa Mungu tunatamani kuona kwamba kila mmoja ako na amani na tunataka wafundisha tunaweza tukiwafundisha kwamba waishi kwa amani kwa sababu hii mambo inatokea ni ya muda tu lakini utaishi na jirani yako mtaombana chumbi utaombana kitu utaenda shule moja na watoto wenu na hata kushiriki mnasiki pamoja kwa hivyo kuna umuhimu mkubwa sana kuishi pamoja katika undugu na kuelewa kwamba Mungu anapendeswa katika watu wanaokaa katika upendo maana upendo utaleta amani kwa hivyo kama askofu ninaomba wa Kenya wote tukubali Yakoba mwaka huu tusikubali wanasiasa watu gawanyishe kwa sababu sisi ni nchi moja tupige kura kwa utulivu aa, kwa upole kila mtu ana haki ya kupiga kura mahali ambapo po unasikia ndio unataka kura yako iende tusikubali kuchochewa tukubali kuwa watu wa amani tujue sisi ni ndugu na wadanda na nchi yetu ya Kenya kuna bali tutaenda baada ya uchaguzi na wanasiasa wao wanatafuta kazi ya kufanya Najua kuna mambo mengi yanatuahidi lakini ukweli ni kwamba baada ya uchaguzi hatuwaoni hata ukipiga simu hutawaona. Kwa hivyo kazi yako na bidii yako ndio utaendelea uh, kuishi nayo kukura kwayo. Kwa hivyo kama wananchi wa kawaida ili kitu tunahitaji ni amani. Tudumishe amani sisi wote. Maana especially sisi kama wachungaji wakati watu wamepotea kwa kwao wanapotelea katika makanisa. Na kwa hivyo tungeomba tu tuweke amani kwa wakati huu hatutaki kurudia history iliyopita na tungependa kulaze another history ya kuonyesha ya kwamba kama taifa tumekoma na tunionyeshe ya kwamba tumeendelea kidemokrasia wakati ule hakuna amani katika kijiji kuna kuwaka na furuga nyingi watu wanapigana watu wanatoroka lakini kila ningesema ni ya kwamba sisi kama watu hapa na iwasha na hapa karakta, Mungu atusaidie sana. Wakati huu tunapoenda kuchaguana, atusaidie kwamba tukaweze kuchaguana kuligana na mapenzi ya Mungu. Kwa sababu bila upendo hatuwezi fanya jambo lolote. Lakini tumwakilishe Mungu wetu akawe mwema na akawe mwaminifu tunapochaguana. Tuache mambo ya siasa na mambo ya kuleta fitina katika taifa letu. Ukipoangalia wakati wa mwingine wakati kulipokuwa na uchaguzi kulikuwa watu waliangalia labda kulikuwa na fita uh, kulikuwa pia tena na mungangano kukaigia mpaka wizi tunaomba wakati huu ambao tunapoingia katika uchaguzi tumefudishwa katika hapa Kalagita tumefudishwa kuhusu amani na sisi tunataka tuhubiri kuhusu amani tutaangazie watoto wetu amani tuliona wengi wakileta furugu hapa for example kama vijana kama sisi wazazi wa mama tuongee na vijana wetu kwa sababu wakati ule mwingine ulikuta hata biashara ziliharibika wenye tulikuwa na viose kizilikuja zikafujwa zikaakisa mioto wakati huu tunapoingia katika uchaguzi tunaomba ya kwamba tukuwe na upendo wito wangu kwa kuwewe kama mkenya 
ni wito wa kuweza kupiga kura kwa njia ya amani. Mungu wetu alipotuumba sisi alituumba tukiwa watu wa tabaka mbalimbali. Na tabaka mbalimbali ninaposema vile inamaanisha makabila yaliyo katika taifa letu. Lakini kile ambacho kinatuunganisha na kufanya sisi kuwa ni kitu kimoja ni kule kuwa na upendo. Na ni kutokana na upendo ndipo ambapo tunapata uh, sehemu hii ya muhimu sana ambayo ni ya amani. Chaguzi is just a transition which comes uh, kuweza kulete mabadiliko kutoka katika serikali moja hadi nyingine. Na jambo hili limefanyika kila wakati baada ya miaka mitano. Kwa hivyo nitarajio langu ya kwamba kila baada ya miaka mitano toka tulipozaliwa mpaka tulipofikia miaka tuliyonayo wakati huu tumeona mambo haya yakifanyika lakini dhana iliyokuja ya ukabila ikaweza kutugawa ikaweza kututenganisha imeleta shida katika nchi yetu na huo haukuwa ndio mpango wake Mungu Baba Mungu anapotumba tukiwa tabaka mbalimbali alitaka tukaweza kuunganisha na upendo maana palipo na upendo hapo ndipo palipo na amani tumelikuwa tunapendana toka kitambo wakati uchaguzi unapokuja inaleta kutawanyika kukosana ambapo unakuta ya kwamba uh, shughuli zetu zinaharibika kazi zetu zinaharibika kwa sababu vijana wanapochukuliwa na kupewa pesa shilingi moja ama hamsini wanapotoshwa mahali pale na wanasahau kesho yao kwa hivyo kitu ambacho tunasema ni kwamba kila mmoja anahitaji mwingine kila mmoja anahitaji kazi e, e, ya kwamba afanye na mwenzake maana hii ni sehemu ambayo ni ya mashamba ya maua sehemu ya biashara ni sehemu ambayo ni ya mbuga ambapo watu wanaenda pamoja mahali ambapo kuna uvuaji e, wa samaki kwa hivyo hao watu wote tunafanya kazi pamoja kanisa tunafanya kazi pamoja sababu tunachunga watu ambao Aa, ni kabila tofauti tofauti katika nchi yetu ya Kenya haswa kwa kitengo ambacho huwa tunafanya kazi cha bodaboda tuhamazisha watu kwamba wakae kwa amani na waishi kwa amani na umoja kwa sababu sisi kama wana bodaboda huwa hatuangalii kabila hili ama lile wakati tunafo, tunapofanya kazi hatuangalii ni kabila gani ambalo twalibeba ati kwamba ni mteja wangu ni wa kabila langu Uh, wateja wote ni wakabila uh, zote watu wa maeneo haya yetu ya Karagita haswa huwa wanasema ni black spot lakini wakati huu tumeamua ya kwamba tutakaa kwa pamoja uh, kama wana boda boda tumeanza kuhubiri uh, mani hiyo ninahimiza watu wakaachi kama mstaafu wa serikali ambaye pia bado ninahusika kwa kuwasaidia watu wasingatia amani lile kasi ambayo wanaifanya pamoja kwa hasa biashara wasingatia na kushikilia hapo mpaka wakati wa uchakusi na baadaye wale ambao wanaikombea fiti mbalimbali tunawaomba pia waombe fiti waombe fiti na waambie watu ni kitu gani ambaye mambo gani wanakuja wasaidie wananchi kuwafanyia kazi mwisho yule atakayetangazwa ya kwamba ameshinda tukumbatie tukubali kama kiongozi wetu tusiseme ya kwamba fulani tungetaka fulani ashinde ama asishinde My name is Jackson Olesapit the Archbishop of the Anglican Church of Kenya We are urging all of us uh, the Christian family and the citizens of Kenya uh, to continue to live in harmony and uh, peaceful because we all belong together We are defined by the boundaries of the nation called Kenya and it belongs to all of us and our constitution give us right to live everywhere and anywhere in the country to do business and to grow and to thrive and many a times uh, elections have had potential of disrupting a uh, social life and normal life and even businesses and even uh, you know taking back our economy it's our prayer that uh, the year 20 uh, 22 election will be a different year and we want to urge all those who are in charge with the supervision AIBC uh, we also want to urge Uh, other uh, systems of government that we all ensure that we have a free fair and credible election what we want to urge all of us is to be love uh, peace loving kenyans who want to know, to show that uh, this country belongs to god and also belong to all of us there is no need of disrupting our economy we have already had uh, major disruptions the locust 
COVID-19 have disrupted life in a big way. We cannot afford another disruption because of politics. Let us build a nation for all of us. So let us not destroy anybody's business. Let us encourage one another. Let us grow and thrive together for in an environment of peace, our lives will become. But for us, a Christian family, we have a higher calling. We know who our identity emanates from. It is God himself, the creator of heaven and earth. So let us not uh, allow the languages we speak, which are beautiful and are given by God, divide us. Let us not allow uh, persuasion of political inclination divide us. Let the church be the church. Let the nation be the nation. Let Kenya remain. And we want to urge all of us uh, to approach this season in a very, very sober way. Uh, elections come and go, but Kenya remains. And uh, we are urging all of us, even as we hear the many manifestos and the many big promises, because you know we are being promised big things like it will be like in August, uh, you know, in October this year, Kenya will be like a little heaven. Let me <laughs> tell you, uh, it is your hard work which will put food on the table. Uh, those promises may not take effect. Uh, in the quickest time possible, they are promising us. You know, the promises are 100 days, this is what I will do. But uh, it will take you to feed your family, to take your child to school, to make sure that your business stand. And it's only until we all know that uh, we have an environment that we can keep is when we know we can grow as, as, a, as a country. What we urge the political class to do is to give us realistic promises, promise that you're going to put drugs in our hospitals, you're going to give us an environment for business, you're going to improve uh, on the infrastructure that we can move our uh, you know, services uh, and commodities can move in a faster way, uh, ensure that all the farmers will get uh, uh, a market for their produce and we are all living in peace. If that is guaranteed by the political class and those who are going to manage public affairs, then Kenya will be uh, at a good place because we are all hardworking and are peace loving. May God bless you. May God bless Kenya. Asante ni sana mungu wa bariki. Penda jarani yako. Penda ulia nae karibu. Yulo nafanya nae kazi mahalu meachiriwa. Yulo nae fanya biashara pamoja na yeye. Huyo ndiyo nduku yako. Huyo ndiyo dada yako. Huyo ndiye baba yako, huyo ndiye msaata kwa maisha yako. Kwa hivyo ni vizuri wapendwa tu, tufanye mambo ambayo yataleta kuchenga mahali ambapo upo. Kwa hivyo Mungu atusaidie tuweze kuweka amani hiyo kwa sababu tukiwa na amani tutaweza kufanya biashara, tutaweza kufanya kazi zetu na maisha itaendelea vile ilivyo. Kwa hivyo tu ya watulivu na matokeo ikitokea tunaomba tukubali matokeo yale ili tusiweze kupigana ndio kuwe na machafuko na tunajua mama na watoto ndio wanaadhirika zaidi kwa hivyo tuchunge hata maongeo yetu na kadhalika ningependa kama mchungaji na wachungaji wengine ambao tumekuwa na wao kusema kwamba wewe ni mkenya mimi ni mkenya Kenya ni nchi yetu wote na kama vile maandiko yanasema katika kitabu cha Ezekaya 16 Mungu alipokuwa anasema na Ezekaya kumuhusu akamwambia asilia yake ni ya wapi mama yake ni ya wapi kwa hivyo ningependa kuambia mkenya ya kwamba asilia yako ni Kenya umezaliwa Kenya kwa hivyo shikilia Kenya hii nafasi kama hizi zinapokuja zitapita lakini wewe utabaki katika Kenya na ushikane na wenzako itakuwa vizuri kwa sababu nina kuhitaji wewe unanihitaji kile sina huna tunapatana na tunashirikiana kwa hivyo kusikuja tu wingu kama ile ambalo linasunguka litusababishe tukose kuelewana. Huyo anaweza kuwa na hiki na yule akuwe na kile. Wasipokuwa na amani basi cha huyu hakitamsaidia yule na cha huyu hakitamsaidia huyu pia. Kwa hivyo uh, ninaweza tu kusema kwamba kwa vijana wote katika taifa la Kenya kwamba tukapate kushikana, tukapate kutumia resources zetu, tukapate kutumia everything that we have. Tuki gawanyika miongoni mwetu au tukiharibu hata ile amani iliyosalia katikati yetu basi all we will be expecting is destruction and that is not what we want kwa hivyo ningeomba tu wakati wa uchaguzi watu wawe na wawe na amani na, na waishi pamoja bila bila bila, bila kukuwa na siasa ya hapa na pale kama saa hii tu tunaelekea kufanya uchaguzi tarehe tisa mwezi wa nane. ningeomba wa Kenya wote sisi wote tukae pamoja sababu uchaguzi itafanywa siku moja na itapita 
na sisi tutabaki tu kama manduko. Ukiona venye nimeadhirika kwa hiyo miaka yote tangu nichombewe nyumba yangu mali yangu yote ichomwe na ingine ikaporwa nimekuwa nikisumbuka sana. Na sasa wakati tunaenda kufanya hiyo uchaguzi mwingine tena ile kitu tena nimesanya nime sanya kidogo na hofia tena kusiwe na machafuko ya, ya aina kama hiyo. So ningeaomba wa Kenya wote tukae na amani na hata wenye wanafanya siasa wafanye siasa wafanye siasa yenye iko na hekima ambayo haita 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 dhuru mtu yoyote sababu uchaguzi itakuwa tu ni siku moja na ipite na sisi tutabaki tukiwa bado wa Kenya tusisahau sisi ni watoto wa Mungu na kama watoto wa Mungu tunafaa tusimamia amani kila wakati na pale popote ambapo tutakuwa kwa wale ambao watasafiri juu ya uchaguzi pale popote ambapo utaenda eneza amani eneza amani pale kazini mwako wale wa mama wa soko wale wenye wako na biashara za maduka hata ma, wenye unauzia endelea kuahimiza kuhusu amani juu wakati tuko na amani hata nchi yetu itasimama kanisa zitasimama na kila kitu ambacho tunafanya itaweza kusimama na itaweza kubarikiwa kwa kitu chochote ambacho tunafanya cha upendo ikakuwa juu Mungu ni upendo na ndio maana alimtoa mwanawake Yesu Kristo kwa ajili yetu na kwa sababu ya hiyo upendo hata tukaweza kuendelea na hiyo upendo na wakati huu tuendelee kuombeana ya jambo hiyo ya amani tunahimiza amani amani acha ikaweza kudumu tusirudi nyuma tena tusiwache wanasiasa watu waribie sisi maneno ambaye haifai tuwe tu wakati iko kura yako iwe siri yako okota hiyo kura yako weka sanduku yako hakuna mtu anaonyesha kwamba anaenda kukatia mwingine anaenda kumbuta mwingine that is just top 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 secret for yourself so on my side nikuwa one of the community policy member mimi naona nashangia tu ya kwamba tuwe kitu moja badala kuingia huko na huko na huko na huko na hata sisi wasiae wale wasepache wale last root government level we have now this now nyumba kumi naibu wa chifu chifu mwenyewe hao ndio watu wako katika machinani na katika ndani ndani pale hata sisi tu hao wasunguke tu kuunganisha mambo ya amani bila kusema kwamba huyu ni fulani huyu ni fulani hakuna kabila katika Kenya letu sisi yote ni kitu moja wacha siasa ende tu peke yake muta use siara yake peke yake ni afadhali wa Kenya wote tudumishe amani katika inji yetu tunapoangalia watoto wetu tunapoangalia wazazi wetu tunapoangalia waz, wazee wa kongwe wa mama watu wenye wajiwesi tukitumisha amani kutakuwa na jambo la busara sana kama wa Kenya kiongozi amechakuliwa tayari Mungu amemtia mafuta sisi ni kuthibitisha tu ni kile tunaobea wale ambao wamesimama tunaoba kitu kimoja akiaguka abaki mwingine na aseme maisha itaendelea vizuri maana mtu ambaye anaogoza anachaguliwa na Mungu na mtu akijua hivyo hakutakuwa na shida uchaguzi unakuja na unaenda sisi tunataikana tuwe mandugu kwa hivyo wakati wa uchaguzi napokuja ni, ni haki yako kuchagua yule unayempenda lakini tafadhali gasia tu, tukomeshe kabisa siasa wanaongea kufikia jioni wanakula pamoja na siasa hakuna uadui hao watu si hawana uadui ni sisi tu, tu sisi ni washamba tunaona kama wamesema ukweli lakini wale wako sawa na wanaendelea vizuri omba Mungu yako Mungu atakuongoza utapigia kura yule ameuza sera zake vizuri mtu yule ambao unaona atalete maendeleo Kenya hii na maeneo mengine ambayo walikuwa na majafuko msahau mambo ya majafuko msahau kutumia, kutumia watoto wetu kwa mambo ya majafuko uh, msahau kutumia vijana wetu na ni vizuri tudumishe amani kwa sababu siata, siasa zitaisha lakini wote ambao watadumisha amani baada ya, ya, ya siasa ama baada ya uchaguzi tutadumu na hiyo amani na itakuwa ya manufaa maishani mwetu kwa hivyo wa Kenya wote ningewaomba hali ambapo mnasikia hii sauti ningewaomba tudumishe amani na tujue kwamba hizi viti ambavyo vinaombaniwa kuna Mungu ambaye ameteua wenye amewateua 
na kwa hivyo tutapata nafasi ya kubali wenye watashinda tupate nafasi ya kubali na tuwaunge mkono maana hivyo ndipo mapenzi ya Mungu tumai ya kwamba sisi wote tu kabila moja la Kristo na tuki tukikaa katika umoja huo na upendo huo tutakuwa na amani maana siasa ni ya siku moja wanasiasa watakaa pamoja watakula pamoja nasi wakati tunatengana kesho uta, utahitaji chumvi kwangu kesho nitahitaji sukari kwako na wakati umeni, umeniangamiza ama umenifukuza ama umenirudisha kwingine itakuwa ni vigumu na kama tutaweka amani ndio tutaweza kupata maendeleo unajua hawa viongozi tunachagua wao ni kazi wanajitafutia na uchaguzi uingia na inaenda kwa hivyo tunatamani sana kuona kila mmoja amekaa bila wasiwasi hata tunapoona wengine wakitaka kuama tunawaambia hapana tunawaambia kwamba usiende mahali popote maana hapa ni Kenya na hakuna haja muondoke kwa sababu Mungu ako pamoja nasi na tutaishi pamoja kwa sababu siasa itakuja na ipite na e, tubakie vile tulivyo kwa hivyo kile ningehisi wa Kenya ni ya kwamba tuwe na umoja tuige amani tukijua ya kwamba ule atachakapo chagulua tayari Mungu amemchagua sisi tu ni kupiga muhuri tutoke kutotokea kwa imani twende tuchaguane Kenya yetu ni moja makabila ni mengi lakini unajua kwamba ukabila utakuacha pasipokuwa na chochote ukabila utakuacha bila hivyo wito wangu kwako leo hii ni kwamba amani hutoka juu Yesu Kristo ni mfalme wa amani shika amani tupige kura baada ya mahali pale tuleta kiongozi atakayekuja katika utawala akaweza kutawala kuanzia amani na wakenya wote tuweze kutembea katika amani hiyo pia kanisa ninalimiza ya kwamba tuwe watu ambao ni taa ya ulimwengu ya kwamba tuangaze na tutangaze amani kwa sababu watu wale tunao tunao wachunga kanisani ni watu ambao ni kabila nyingi tuwalete pamoja kanisa la Mungu lisimame inchi itapona kabla ya kura tumekuwa tukiishi kwa amani mbona kura ya siku moja ifanye tuishi na wasama ujumbe kuanzia leo hadi siku ya kura na baada ya kura ni moja pekee amani amani na amani 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 amani